la nueva misión Alpha Moon para Halo 2 finalmente ha sido lanzada. Hace un par de semanas subimos al canal una misión eliminada para Halo 2 llamada Misión de la Tierra, la cual se mostró por primera vez en la E3 del 2003. En ese video mencionamos que el equipo Dickside, el cual es el equipo de modders que trabaja de la mano con Halo Studios para restaurar contenido eliminado de los juegos originales, anunció que también estaban trabajando en una misión eliminada del Inquisidor llamada Alpha Moon. Originalmente esta misión iba a salir el día 15 de noviembre del año 2024, pero tras algunos días de retraso por fin fue liberada para la colección del jefe maestro y tal cual como fue el caso anterior debemos aclarar que solo está disponible para Steam. Alpha Moon es una misión situada entre la misión Inquisidor y Delta Halo. Originalmente, luego de perseguir al líder de los herejes a través de Threshold, este escaparía del sitio, por lo que el Inquisidor se vería forzado a perseguirlo hasta otra luna cercana a Alpha Halo, esta llamada Basis. En esta luna cayeron algunos restos de la instalación 04 tras la detonación causada por el jefe maestro, la cual incluía la sala de control. La confrontación final entre Del Badam y el líder de los herejes se llevaría a cabo en este escenario. En el pasado, otros modders han reconstruido parcialmente Alpha Moon, aunque con algunas ligeras diferencias entre sí. Para esta versión, el equipo de Dickside ha logrado reconstruir parte de las cinemáticas originales utilizando audios que fueron recortados de la versión final de Halo 2. La misión fue desarrollada en una etapa muy temprana de Halo 2 y la razón por la que fue desechada es porque había problemas con el rendimiento del mapa, las texturas y la iluminación, por lo que se rediseñó casi todo el nivel y un 20% del usado en Alpha Moon fue reutilizado para la misión Zona en Cuarentena. Y de hecho, podemos ver un segmento de este nivel en el mapa multijugador llamado túmulos funerarios en español. A diferencia de la misión Ciudad de la Tierra, aquí no tenemos tantos diálogos ni eventos scripteados, la misión sigue un curso normal y es mucho más extensa. Básicamente, tras aterrizar en Basis, el Inquisidor debe desactivar varios cañones antiaéreos montados por los herejes para que las fuerzas del Covenant puedan apoyarlo. Estos cañones son los morteros que vemos en el nivel las afueras, aunque aquí son más interactivos con el jugador y bastante molestos. Originalmente, los herejes también contaban con su propio modelo de Greats e incluso puedes ver a varios Spirits desplegando Elites y Grunts bajo el mando del líder de los herejes. Esto es importante porque luego de Halo Combat Evolved, los Spirits no volvieron a aparecer sino hasta Halo Reach si hablamos en orden que salieron los juegos y Halo 5 Guardianes si nos guiamos por la cronología. Otro detalle que me gustó bastante es que les escenario tiene segmentos que se pueden destruir, algo que el equipo de Bonji quería implementar en esta segunda entrega pero que tampoco fue posible porque pues su juego prácticamente estaba roto. De hecho está tan roto que desde el principio hay una advertencia para los jugadores diciendo que la experiencia de juego puede variar con esta recreación. Cosa que es verdad ya que aquí en el equipo de Rompido 1 se percataron que algunos vehículos enemigos en algunas ocasiones pueden congelarse. Algunos spirits estaban obstaculizando el progreso de la misión y llevándolos a regresar a un punto de control en repetidas ocasiones. Y de hecho aunque logramos continuar con la misión, la retícula desapareció por completo tal cual como podemos notar en el video. Así que si te tienes la oportunidad de probar esta misión por tu cuenta, platícanos tu experiencia en los comentarios. Por último, antes de continuar con el gameplay completo de esta misión, uno de los mejores momentos de esta misión restaurada por Dickside es una cinemática que fue presentada con storyboards originales de Halo 2. Se hizo de esta manera ya que no puede ser recreada in-game debido a las limitaciones del engine del juego, pero sirve para mostrarnos cómo estaba planificada la historia y tiene diálogos de los actores de fondo, lo que le da un toque bastante especial. Pero bueno, sin nada más que decir, te dejo con la misión completa y también recuerden que en mi Instagram estamos haciendo un sorteo de una consola Xbox Series S. Pero hey, mira, un código y otro código por acá de mil monedas de Halo Infinite porque últimamente la tienda está muy cara. Mientras que en la tienda de Halo Infinite un paquete de mil monedas puede costarte 200 pesos mexicanos o 10 dólares en Eneva lo puedes conseguir por tan solo 68 pesos mexicanos o 3.5 dólares. En la descripción de este video te dejaré mi enlace a esta página para que solamente escribas Halo Infinite y puedas ver los productos que se ofrecen en relación a este juego o cualquier otra cosa que se te ocurra. Al mismo tiempo te dejo este código de descuento válido por todo el mes de noviembre y así te pueda salir todo aún más barato. Just 
stealth armor is operational. The hazards on this moon will degrade its effectiveness. Use caution. Hold right.
in the heart of this heresy and tear it to pieces.
this path. They were destroying the Oracle. have betrayed you as they would betray us all. And you will not be swayed. The great journey ends here, Arbiter. Now, where are your prophets now? The prophets choose you as the Pathetic. You may tire, but I shall not. Ah I am the monitor of Installation 04. Ask the Oracle about Halo. More questions? How they would sacrifice us. His edification was most enjoyable. Excellent work, Arbiter. That is the Oracle. So it is. Come. We are leaving this system. <laughs> 